ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കുകയാണ് തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിൽ ഇതുപോലൊരു സംഗമം നടന്നിരുന്നു ഇത്തവണ കുറെ കൂടി നല്ല രീതിയിൽ പങ്കാളിത്തം ഈ സംഗമത്തില് ഉണ്ടായി എന്നത് സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് ഇത് കേവലം ഔപചാരികമായ ഒരു സംഗമം എന്ന നിരക്കല്ല നാം കാണുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഉത്കണ്ഠകൾ ലോകത്താകെയുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് അറിയാനും അത് പങ്കുവെക്കാനും കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ഈ സംഗമം അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ വികസിത മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് കേരളത്തിൻ്റെതായ ചില പ്രശ്നങ്ങളിൽ അവരുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കാനുമാവും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വേദി കൂടിയായി ഈ സംഗമം മാറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലോകം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് വലിയ കുതിപ്പ് നേടിയിട്ടുള്ള ഘട്ടമാണിത് സാധാരണഗതിയിൽ സങ്കല്പിക്കാനാകാത്ത തരത്തിലുള്ള വിപ്ലവം തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാവുകയാണ് അത് എല്ലാ മേഖലയും നവീകരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായും മാധ്യമ മേഖലയെയും നവീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ നിമിഷവും എന്ന രീതിയിൽ നവീകരിക്കപ്പെടുന്ന അത്രമാത്രം വേഗതയാണ് ഇതിൽ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക അപ്പൊ അതിനോട് ഒപ്പമെത്താൻ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ മാധ്യമ മേഖലയിൽ എന്തൊക്കെ വേണ്ടതുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും എന്നാണ് കരുതുന്നത് മാധ്യമ പ്രവർത്തനം കാലാനുസൃതമായി ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എല്ലാവരുടെയും അനുഭവത്തിലുള്ളതാണ് ആദ്യകാലത്ത് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം എന്ന നിലക്കാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തെ കണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ അവിടുന്ന് ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ഇപ്പോൾ ബിഗ് ബിസിനസ് എന്ന നിലയിൽ മാധ്യമ മേഖലയെ കാണുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മാധ്യമ നടത്തിപ്പിൽ ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥ വന്നെങ്കിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൽ നേരത്തെ ജനസേവനം എന്ന നിലയിലാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് നമ്മുടെ 
ഇവിടെ തന്നെയുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും മാധ്യമങ്ങളെയും എടുത്തത് നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും വന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അതിന്റെ തന്നെ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായി വന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ജനസേവനം എന്ന നിലക്കാണ് ആദ്യം മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോ ഒരു പ്രൊഫഷൻ എന്ന നിലയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നതും നമ്മുടെ അനുഭവത്തിലുള്ളതാണ് അതിൽ പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രവർഷിസം ഏത് മേഖലയിലും വരുന്നത് സാവധാർഹമായ കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആദ്യകാലത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകര് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവര് വലിയ മൂല്യങ്ങൾ ഉറച്ചു വന്നിരുന്നു ആ മൂല്യങ്ങൾ അതേ നിലയിൽ തുടരാനാകുന്നുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും തലത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ടോ കാര്യം മറ്റാരെങ്കിലും പരിശോധന പരിശോധിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടേതായ ഇതുപോലുള്ള വേദികളിൽ പരിശോധിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മൂല്യങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തെ കൂടുതൽ സമ്പുഷ്ടമാക്കാൻ സഹായിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോ ആ രീതിയിലൊക്കെയുള്ള സ്വയം വിമർശന പരിശോധനയിലൂടെ ഈ സംഭവത്തെ തന്നെ നിങ്ങൾ അർത്ഥപൂർണമാക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇന്നത്തെ കാലം ലോകമാകെ കൈക്കൊള്ളിലൊതുങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണല്ലോ അത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്താക്രമം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് നാം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് പെട്ടെന്ന് പ്രായോഗികമാക്കാനാവുന്നതായിരിക്കില്ല പക്ഷേ ആ വഴിക്കും നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം ചിന്തകൾക്ക് വഴിമരുന്നതായുള്ള ഒരു വേദിയായി ലോകത്താകെയുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ സംഗമിക്കുന്ന ഇതുപോലൊരു വേദി തന്നെയായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്നാണ് കരുതുന്നത് പഴയകാലത്ത് മൂന്നാം ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളെന്ന് നാം വിശേഷിപ്പിച്ച ഇന്നത്തെ കാലത്തെ വികസ്വര രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഇതാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്ത് ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന വാർത്തകളുടെ അവസ്ഥ എടുത്താൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ ഇതാണെങ്കിലും അവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വാർത്തകളുടെ ഒരു നൂറ് മടങ്ങ് 
ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും അവിടങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന വാർത്തകളാണ് എന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയും അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ലോകത്തെ സാമ്രാജ്യത്ത വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നതും വസ്തുതയാണ് ഇതിൽ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് അത്തരം വികസന രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ സംഭവവികാസങ്ങളെ കുറിച്ച് തങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസൃതമായ വ്യാഖ്യാനത്തോടെ വാർത്തകൾ വികസന രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് അയക്കാനാണ് സാമ്രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നത് ഇത് ആ വികസന രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ദേശീയ താല്പര്യങ്ങളെ പലപ്പോഴും ഹരിക്കുന്ന വിധത്തിലുമാകുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് നാം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ആ രാജ്യത്തിലെ ബഹുജനാഭിപ്രായം തങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസൃതമായി മാറ്റിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രൂപപ്പെടുത്തുക അതിനാണ് സാമ്രായത്ത രാഷ്ട്രങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നത് നാം ഗൗരവമായി കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല നിശ്ചയമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ലോകത്തിലെ പ്രമുഖ വാർത്താ ഏജൻസികളൊക്കെ സാമ്രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രങ്ങളുടേതാണ് എന്നത് അപ്പൊ അവര് ലോകത്താകെ നൽകുന്ന വാർത്തകളില് അവരുടേതായ രാഷ്ട്രീയം കൂടി കലർത്തിക്കൊണ്ടാണ് വാർത്തകൾ വിന്യസിക്കുന്നത് ഈ വാർത്ത ഏജൻസികൾക്ക് പലപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് താല്പര്യം ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ അവരുടെ തന്നെ യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ശാലകൾ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അവർക്ക് വാർത്തകൾ വിന്യസിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നൊരു താല്പര്യം കാണും അപ്പൊ അതിനുതകുന്ന അതിന് പ്രോത്സാഹനം ലഭിക്കുന്ന വാർത്തകളായിരിക്കും വിന്യസിക്കുന്നതിൽ ഇവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒക്കെ ഈ രീതിയിൽ ഇടപെടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയും അതിൽ വാർത്തകൾ വലിയ തോതിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു എന്നത് വസ്തുതയാണ് വാർത്തകളുടെ അവസ്ഥ നേരത്തെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇറാഖിന്റെ കയ്യിലുള്ള രാസായുധം പ്രയോഗിച്ചാല് നമ്മളെ ഇവിടെയുള്ള നമ്മള് ആകെ കരിഞ്ഞു പോകുമല്ലോ പൂർണ്ണ നാശത്തിലേക്ക് എത്തുമല്ലോ എന്ന ആകെ ചിന്ത ആ ഘട്ടത്തിൽ വളർത്തിയത് നമ്മുടെ എല്ലാം അനുഭവത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണല്ലോ പക്ഷെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉച്ചക്കുട്ടിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ആയുധം പോലും അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പിന്നീട് ഇതേ ഏജൻസികൾ തന്നെ സമ്മതിക്കേണ്ടിയും വന്നല്ലോ എങ്ങനെ തങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് വാർത്തകൾ വരയുന്നു അത് ഏത് രീതിയിൽ വിന്യസിക്കുന്നു എന്നത് നമ്മുടെ അനുഭവത്തിലുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഒട്ടേറെ 
ഉഭയ രാജ്യങ്ങളിൽ ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങളുണ്ടാകുന്നു അതൊരു യുദ്ധത്തിന്റെ രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നു വലിയ തോതിലുള്ള ആധുനിക ആയുധങ്ങൾ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണത്തെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ ഇന്നുണ്ട് എന്നറിയാൻ അത്തരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നടക്കുന്നു ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണക്രമത്തെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശക്തികൾക്ക് എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും ഈ ദിനം പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാർത്താ വിന്യാസത്തിലൂടെ ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷവും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ പടക്കോപ്പാണല്ലോ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പൊ അത് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും വിൽക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ട് ഭാഗത്തിനും വിൽക്കാൻ രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും ഈ പറയുന്ന യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ വിൽക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ തങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനു വേണ്ടി എത്ര വലിയ നാശം മനുഷ്യരാശിക്ക് സംഭവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് ഇത്തരം ഏജൻസികളുടെ വാർത്താ വിന്യാസം എന്നത് നാം കാണേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്താക്രമം ഇത് നമ്മുടെ അനുഭവത്തിലുള്ളതാണ് അത്തരമൊരു നിലപാട് നിശബ്ദമായുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക സൈനിക തലങ്ങളിലെ സാമ്രാജ്യത്വ അധിനിവേശമായിട്ട് മാറുന്നില്ലേ ഇത് നാം ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ വാർത്താവിനിമയ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലുള്ള സാമ്രാജ്യത്വ അധിനിവേശം നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറത്തും പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് പൊതുസമൂഹം തിരിച്ചറിയണം അതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായും തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ വികസന രാജ്യങ്ങളെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ താല്പര്യത്തിനെതിരായി വഴിതിരിച്ചു വിടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ നാം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി പോകേണ്ടത് ഇവിടെ ലോകമാകെ ഇപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് ആഗോളവൽക്കരണ നയത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതം അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയുള്ള ഉദാരവൽക്കരണ നടപടികൾ ഇത് കുറച്ചു വർഷം പിറകിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്താൽ ഈ ആഗോളവൽക്കരണ നയവും ഉദാരവൽക്കരണ നയവും എത്ര കണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അതിന്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് വലിയ തോതിൽ ലോകത്താകെ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ സാമ്രാജ്യത്വ താല്പര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയുള്ള പ്രചരണമായിരുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ നടന്നു ഇപ്പോൾ അനുഭവത്തിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമായെങ്കിലും വലിയ തോതിലുള്ള ഈ ആപത്ത് അത് രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമാണ് എന്ന മട്ടിലുള്ള പ്രചരണമായിരുന്നു ആ കാലത്ത് അഴിച്ചുവിട്ടിരുന്നത് ഇതിലെന്താണ് കാണാൻ സാധിക്കുക നമ്മുടെ ബഹുരാഷ്ട്ര കോർപ്പറേറ്റുകളുണ്ട് അവരുടെ സാമ്പത്തിക താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് വിവിധ മേഖലയിലെ സമ്പത്ത് തന്നെയെ കൊള്ളയടിക്കാനുള്ള അവസരം വേണം 
അതോടൊപ്പം വേണമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധവും നടക്കണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലാണ് ഈ ശക്തികൾ വലിയ താല്പര്യത്തോടെ ഇടപെട്ടത് എന്നത് നാം കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത്തരം തെറ്റായ നീക്കങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനെതിരാകുക രാജ്യത്തിന്റെ താല്പര്യത്തിനെതിരാകുക എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനെതിരെ സ്വാഭാവികമായും ജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പുണ്ടാകും അപ്പൊ ആ എതിർപ്പ് ഉയരേണ്ടത് ജനങ്ങൾ എന്നാണല്ലോ ഈ എതിർപ്പ് ഉയരേണ്ട ജനങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് എതിർപ്പ് ഉയർത്താൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതിനാണ് വിവിധ രീതിയിൽ ചേരിതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമം ജനങ്ങളെ വിവിധ അറകളിലാക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് വർഗീയമായ ചേരിതിരിവ് ചിലയിടങ്ങളിൽ വംശീയമായ ചിതിരീകരണം ഇങ്ങനെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുക അപ്പോ അത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഇടപെടാൻ ഈ ശക്തികൾക്ക് സാധിക്കും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ രാഷ്ട്ര നേതാക്കളുടെ വധം നടന്നിട്ടുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരുകളെ അട്ടിമറിക്കുന്ന നിലയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ലോകത്തിന്റെ അനുഭവമാണല്ലോ ഇതെല്ലാം ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ എന്നാണ് പറയാൻ വലിയ പ്രചരണം അതിനുവേണ്ടി അഴിച്ചു വിടുക എന്നാൽ അതേസമയം സാമ്രാജ്യത്തെ താല്പര്യത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് ശുദ്ധമായ കടനാക്രമണം ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നേരെ അടക്കം നടത്തുന്നു എന്നത് ഒട്ടേറെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ തുറന്നാൽ മതിയോ ഇതിന് ബദലായി ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്താക്രമം സൃഷ്ടിക്കാനാവണ്ടേ അത് വികസന രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് എത്ര കണ്ട് പങ്കുവഹിക്കാനാകും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് കൊണ്ടോ നാളെ കൊണ്ടോ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നായിരിക്കില്ല പക്ഷെ അസാധ്യമായ ഒന്നാണ് ഇതെന്ന് നാം കരുതാൻ പാടില്ല ആദ്യം വേണ്ടത് ആ വഴിക്ക് ഉള്ള ചില ആരോധനകൾ നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചില മുൻകൈകൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അത്തരം മുൻകൈ എടുക്കാൻ മാധ്യമ മേഖലയിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം എന്നാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് അവിടെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇടപെടുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ആ വഴിക്ക് ചിന്തിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാനാകുമോ അത്തരമൊരു ചിന്തയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ കഴിയും അതും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആലോചിക്കേണ്ട സമയമായി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ലോക കേരള സഭയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അതിന്റെ മറ്റു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോ പോകേണ്ടതില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് നാം ഉദ്ദേശിച്ചത് ലോകത്താകെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുക അവർക്ക് ഏത് പ്രദേശത്തുള്ളവർക്കായാലും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ അതിയായ താല്പര്യമാണ് കേരളത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഉത്കണ്ഠയുള്ളവരാണ് നാടിന്റെ വികസനത്തെക്കുറിച്ച് ഒട്ടേറെ സ്വപ്നങ്ങളുള്ളവരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് 
വികസന രാഷ്ട്രങ്ങളിലോട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ അതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാടിന്റെ വിവിധ മേഖലകൾ ആ രീതിയിൽ ഉയർന്നു വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒട്ടേറെ സ്വപ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇവർക്കുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ആ അഭിപ്രായം പറയാനൊരു വേദിയില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നേതാക്കൾ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഭരണതലത്തിലുള്ള മന്ത്രിമാര് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവരൊക്കെ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയുള്ള മലയാളി കൂട്ടായ്മയെ ചിലപ്പോൾ ചിലർ അഭിസംബോധന ചെയ്തു കൊണ്ട് വരും പക്ഷെ അവിടെ വലിയ സംവാദത്തിനൊന്നും സൗകര്യമില്ല തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നാടിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനും അവസരമില്ല ചെന്നൈയാളുടെ ഒരു ചെറിയ സമീപത്തുള്ള സംസാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ച പരിപാടി ആ പരിപാടിയിലൂടെ അത് അവസാനിക്കുക അപ്പൊ തങ്ങളുടേതായ അഭിപ്രായം പറയാൻ ഒരു വേദി ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഈ ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ നാടിന്റെ വികസന കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വിവിധ ലോകത്താകെയുള്ള മലയാളികൾക്ക് ഉള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരു രീതി ലക്ഷക്കണക്കിലാണ് മലയാളികൾ പുറത്തുള്ളത് അവരെ ആകെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വേദി പറ്റില്ല അപ്പൊ ഒരു പ്രാഥമിക സ്വഭാവത്തോടുകൂടി ഒരു വേദിയെ പറ്റും ർത്ഥത്തിലാണ് ലോക കേരള സഭ എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ലോകമാകെയുള്ള മലയാളി മനസ്സിന്റെ യോജിക്കൽ സംയോജിപ്പിക്കൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയാം അത്തരം ഒരു സംയോജിപ്പിക്കലാണ് ലോക കേരള സഭയിലൂടെ ഉണ്ടായത് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ മലയാളി മനസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സുകളെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഇതില് നമ്മുടെ നാട് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ പുരോഗതി നേടിയിട്ടുള്ള നാടാണ് ഒരു ചില മേഖലകൾ എടുത്താൽ ചില വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങൾ നേടിയ നേട്ടം അതിന് തുല്യമായ സാമൂഹ്യ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷി ഒന്നല്ല അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇതൊരു ഘട്ടം പക്ഷെ പിന്നീടുള്ള ഘട്ടം പരിശോധിച്ചാൽ ഈ നേടിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ കാലാനുസൃതമായ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ കാലാനുസൃതമായ മുന്നേറ്റം ഓരോ മേഖലയിലും ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ നാട് നേടിയ നേട്ടങ്ങൾ ലോകം വലിയ തോതിൽ അംഗീകരിക്കുന്നു കേരള മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലരും അതിനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഇതിനൊക്കെ നല്ല അഭിമാനം വെച്ച് പുലർത്തി കുറെ കാലം നമ്മൾ നടന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ഓരോ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ട പുരോഗതി ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് അതേ സമയത്ത് വേണ്ടത്ര പരിശോധിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ നാം ഇപ്പൊ തിരിച്ചറിയുന്നു കുറെ കൂടി പുരോഗതി പല മേഖലകളിലും നാം നേടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു നവകേരളം സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്കാവണം ആ പുതിയ കേരളം എങ്ങനെ വേണം ഇതിന് നമ്മുടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ 
പ്രവാസികളായിട്ടുള്ളത് ആ പ്രവാസികളുടെ സാമ്പത്തികമായുള്ള പങ്കുവഹിക്കലിനെ പറ്റി പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ അതിലൊരു മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സാമ്പത്തികമായ പങ്കാളിത്തം മാത്രം പോരെ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വേണം അവരുടെ ചിന്തകൾ കൂടി ഉൾച്ചേർന്നു കൊണ്ടുള്ളതാകണം പുതിയ കേരള നിർമ്മിതി ഇക്കാര്യത്തിന് കേരളം എങ്ങനെ പുനർനിർമ്മിക്കണം ഇതില് നല്ല വ്യക്തതയുടെ അഭിപ്രായമുള്ളവരാണ് പ്രവാസി മലയാളികളാകെ അപ്പൊ അവരുടെ അഭിപ്രായം വിലമതിക്കുന്ന ഒന്നാക്കി മാറ്റാൻ ഇതോടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അവരുടെ നിക്ഷേപം അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ നടത്താൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ ആ നിക്ഷേപത്തിന്റെ പുരോഗതി അത് വിലയിരുത്തൽ അവർക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ വിലയിരുത്താനുള്ള അവസരമുണ്ടാവും നല്ല രീതിയിൽ നാടിന്റെ പുരോഗതിയിൽ ഇത്തരമൊരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ പങ്കുവഹിക്കാൻ പ്രവാസി സഹോദരങ്ങൾക്കെല്ലാം കഴിയും നമ്മുടെ ഈ സഭ ലോക കേരള സഭ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എവിടെയെങ്കിലും ഇത്തരമൊരു മാതൃകയുണ്ടോ എന്നറിയില്ല നിങ്ങൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുള്ളവരാണ് എവിടെയും പ്രവാസികളെ തങ്ങളുടെ ജന്മനാടുമായി ഔദ്യോഗികമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉള്ളതായി അറിവില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തും ഇത്തരം ഒരു നിലയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു പുതിയ അനുഭവമാണ് ലോകസമക്ഷം നാം അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ പുതിയൊരു ആശയമാണ് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോകത്താകെ വിവിധ മേഖലയിൽ നേടാൻ കഴിഞ്ഞ അറിവുകളുണ്ട് അതിലൂടെ അവർ വളർത്തിയെടുത്ത ശേഷികളുണ്ട് ഇതിനെയാകെ നമുക്ക് സംശീകരിക്കാനാവൂ അതിനാണ് പ്രവാസികളുടെ ഇടപെടലിലൂടെ കഴിയുക കാരണം ഈ വൈദഗ്ധ്യം ഓരോ സ്ഥലത്തും നേടിയിട്ടുള്ള ശേഷി തങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ സ്വന്തമാക്കാൻ പ്രവാസി സഹോദരങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരിലൂടെ നാടിനത് ഉപകാരപ്രദമാകും പതിനൊരു അവസരം പ്രവാസികൾക്ക് ഉണ്ടാവണം അതിനുള്ള ബന്ധപ്പെടൽ ഉണ്ടാവണം പ്രവാസികൾക്ക് അവരുടേതായ വൈദഗ്ധ്യം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവസരവും ഒരുക്കണം അപ്പൊ ലോകത്താകെ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അറിവുകളുടെ ഒത്തുചേരലായി ലോക കേരള സഭ മാറുക എന്താണ് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതില് നാം കാണേണ്ടത് ആ അറിവുകളെ ആകെ തങ്ങളുടെ തന്നെ മക്കളുടെയും സഹോദരങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെ ഈ നാട്ടിൽ നാടിന്റെ വളർച്ചക്കും അഭിനയിക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ആ നിരക്ക് പ്രവാസികൾ മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മുടെ നാട് ലോകത്തെ ഏത് വികസിത രാജ്യത്തോടും 
താരതമ്യം ചെയ്യാവുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തും ഇതാണ് നാം ലോകകേരള സഭയോട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ലോകകേരള സഭയുടെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ ഒട്ടേറെ പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ കുറച്ചധികം സമയമായി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് മറ്റു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലയിൽ നിർത്തിയ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ഇതിൽ പങ്കുവഹിക്കേണ്ടവരാണ് ആ പങ്ക് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കൂട്ടായി നിർവഹിക്കണം എന്നാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മാതൃക എന്ന നിലക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായ സഹായവും സഹകരണവും പിന്തുണയും നിങ്ങളിൽ നാകെ ഉണ്ടാകണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നാം ഒരു പുനർനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നാടിന്റെ പുനർനിർമ്മാണ പ്രക്രിയ ആ പുനർനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ എല്ലാ വിധത്തിലും സഹകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം എന്നുകൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കട്ടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ എന്ന നിലക്ക് ഒറ്റക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല നാം എല്ലാം ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കലാണ് ആവശ്യം ആ ഒരുമ ആ ഐക്യം നമുക്ക് തുറന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയണം നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് മുന്നേറാം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാതെ ഈ പരിപാടി സന്തോഷപൂർവ്വം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കെന്റെ സ്നേഹാഭിമാനം ലോക കേരള സഭയുടെ ആഗോള മാധ്യമ സംഗമത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഈ കാലത്ത് സ്വയം കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ അവരുടെ പ്രൊഫഷനെ കുറിച്ച് പരിശോധിക്കാനും സ്വയം വിമർശനം നടത്താനും തയ്യാറാകണം എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം മാധ്യമ സംഗമത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒരു ചെറിയ ഇടവേള നാവികസേനയിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വിലക്ക് നാവിക കേന്ദ്രങ്ങളിലും യുദ്ധ കപ്പലുകളിലും ഡോക്യാർഡുകളിലും സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം നിർണായക വിവരങ്ങൾ ചോർന്നെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്നാണ് ഏഴ് നാവിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഒരു ഹവാല ഇടപാടുകാരനെയും ആന്ധ്ര പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സിദ്ധാർത്ഥ് ചേരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ എന്ന വിവരങ്ങളുമായി സിദ്ധാർത്ഥ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ ആനന്ദ് അതായത് രാജ്യത്ത് നാവികസേന കേന്ദ്രങ്ങൾ നാവിക താവളങ്ങൾ ഡോക്യാർഡുകൾ ഓൺബോർഡ് യുദ്ധ കപ്പലുകൾ എന്നീ എന്നീ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് എന്ന നാവികസേനയുടെ എന്നീ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾക്കും സ്മാർട്ട് ഫോണിനും ഉൾപ്പെടെ വിലക്കുള്ളത് സ്മാർട്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളായ ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്നീ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾക്കാണ് അവിടെ വിലക്കുള്ളത് നാവികസേന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മാത്രമല്ല അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സിവിലിയൻസിനും വിലക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതായത് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സിവിലിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികളും ഇവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നാവികസേന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളും സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ നിരോധനമുണ്ട് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജ്യത്തിന്റെ തന്ത്രപ്രധാനമായ രഹസ്യരേഖകൾ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രഹസ്യരേഖകൾ പുറത്തുപോയി എന്നുള്ള വാർത്ത പുറത്തു വന്നിരുന്നു രാജ്യ നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ പാളിച്ചയെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ പ്രതിരോധ സാഹചര്യങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ അതിൽ നിന്നുള്ള അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ ചാരപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു എന്തൊക്കെ ചോർത്തുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നുള്ള വാർത്ത വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്തയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് നമ്മൾ സിനിമകളിലൊക്കെ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നത് എന്നാൽ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത്തരം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചോർത്തി കൊടുത്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്ത്രപ്രധാനമായിട്ടുള്ള രേഖകൾ ചോർത്തി കൊടുത്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏഴ് നാവിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഒരു ഹവാല ഇടപാടുകാരനെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആന്ധ്ര പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ കൂടുതൽ 
വലിയ നേതൃത്വത്തിൽ മുൻനിര നേതൃത്വത്തിൽ നാവികസേനയുടെ മുൻനിര നേതൃത്വത്തിൽ പെടുന്ന ആളുകളും ഇതിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് രാജ്യത്ത് തന്ത്രപ്രധാനമായ രഹസ്യരേഖകൾ രാജ്യത്ത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ രാജ്യത്തെ ശത്രു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഹവാല ഇടപാടുകളിൽ രാജ്യത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട നാവികസേന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയത്തെ തുടർന്ന് എൻ ഐ എൻ ഐ ഈ കേസ് ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എൻ ഐ എ ആയിരിക്കും ഇത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഈ കേസിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക ഈ കേസ് ഈ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എൻ ഐ എ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസി ആയിട്ടുള്ള ഐ എസ് ഐക്കും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്നത് നാവികസേന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പല വിധത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ വാർത്ത പുറത്തു വന്നിരുന്നു അതായത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്ത് രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള വിമാനവാഹിനി കപ്പലായിട്ടുള്ള ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്ത് വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കൊച്ചി ഷിപ്പ് യാർഡിൽ കൊച്ചി കപ്പൽശാലയിൽ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായിട്ട് വേണ്ടി അടുത്തിരുന്നു ആ സ ആ സമയത്ത് ഈ ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്തിനകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സൈബർ രഹസ്യങ്ങൾ സൈബർ രേഖകൾ ആ കപ്പൽ പോകുന്ന രാജ്യത്തെ വിമാനവാഹിനി കപ്പലുകളും മറ്റ് യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ നേവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മറ്റ് യുദ്ധക്കപ്പലുകളും പോകുന്ന വഴി റൂട്ട് മാപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ആ വിമാനവാഹിനി കപ്പലിനകത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങൾ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്കുകളും പെൻഡ്രൈവുകളും പ്രൊസസറുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ ഉപകരണങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടാഴ്ചയോളം ഈ ഈ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വാർത്ത ഇത് പുറത്തു പോയ വാർത്ത ആരും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇത് ആരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല ആരും ഗൗനിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം ഈ രണ്ടാഴ്ചയോളം ഈ വാർത്ത പുറത്തു വരാതിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് എന്തെങ്കിലും ഇടപെടൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഈ കേസുമായി കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിലെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആകെ ഇടപെട്ടത് അവിടുത്തെ താൽക്കാലിക തൊഴിലാളികളായ കുറച്ചുപേരെ പുറത്താക്കുക എന്നുള്ള നടപടി നടപടി മാത്രമാണ് നാവികസേന ചെയ്തു പോയത് അല്ലാതെ നാവിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇതിൽ പങ്കുണ്ടോ എന്നുള്ളതിൽ തുടർ പരിശോധനകൾ നടത്താൻ വേണ്ടി നാവികസേന തുനിഞ്ഞില്ല അന്ന് തന്നെ ഇടപെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യം ഇന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്ത്രപ്രധാനമായ രേഖകൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശത്രു രാജ്യങ്ങളുടെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ തന്നെ അപകട അപായപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ അപകട അപകടാവസ്ഥയിലാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തന്നെ വേണം ഈ വാർത്ത ഈ വാർത്ത അറിയുന്നത് അത്തരത്തിൽ തന്നെ കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആനന്ദ് സിദ്ധാർത്ഥ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ ആന്ധ്ര പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഏഴ് പേർ ഏഴ് നാവിക ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഒരു ഹവാല ഇടപാടുകാരനും ആന്ധ്ര പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടെന്നൊരു സൂചന ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ വിശദാംശം എന്താണ് സ്വാഭാവികമായും മിലിറ്ററിക്കുള്ളിൽ ആർമിക്കുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കോർട്ട് മാർഷൽ അതുപോലത്തെ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പരിശോധിക്കപ്പെടാറും നിയമ നടപടികളിലേക്ക് പോകാറും ഈ ആന്ധ്ര പോലീസിനകത്ത് ഇടപെടുന്നതിന്റെ ആ ഒരു സാധ്യത എന്തായിരുന്നു എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു വിശദാംശം ഏഴുപേരുടെ അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഈ ഒരു ഹവാല ഇടപാടുകാരന്റെ അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ എട്ടുപേരുടെ അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല വാർത്താ ഏജൻസികൾക്ക് ലഭ്യമല്ല എന്നാൽ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതായത് ഇതിന്റെ രഹസ്യരേഖകൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നത് അവരുടെ പേരുകളോ ഈ ഏഴ് നാവിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരുകളോ ഹവാല ഇടപാടുകാരന്റെ പേരോ ഒന്നും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ മുൻനിര നേതൃത്വം നാവികസേനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതൃത്വത്തിൽ പെടുന്ന ആളുകൾ ഇതിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള സംശയത്തെ തുടർന്ന് തന്നെയാണ് എൻ ഐ എ നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി ഈ കേസ് ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി തൊട്ട് ആന്ധ്ര പോലീസ് ആയിരിക്കില്ല ഈ കേസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ കേസിന്റെ തുടർ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആന്ധ്ര പോലീസ് ആയിരിക്കില്ല എൻ ഐ എ നേരിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും സിദ്ധാർത്ഥ ഈ വിഷയത്തിൽ മറ്റൊരു ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ ഈ ഉയർന്ന മിലിറ്ററി റാങ്കിൽ ഉയരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ച് ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായ അവരുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകാറുണ്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ അടക്കം
തീർച്ചയായും ഐ എസ് ഐ പാകിസ്ഥാന്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ ചാരസംഘടനയായിട്ടുള്ള ഐ എസ് ഐ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വാർത്തകൾ എന്ന് തന്നെയുള്ള വാർത്തകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് അതായത് രാജ്യത്തിന്റെ നാവികസേന നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ നമ്മൾ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന നാവികസേനയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ അവരുടെ അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ തന്ത്രപ്രധാനമായിട്ടുള്ള രഹസ്യരേഖകൾ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന രേഖകൾ പുറത്തുപോയിരിക്കുന്നത് അതായത് രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ തീരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന വിമാനവാഹിനി കപ്പലുകളും യുദ്ധക്കപ്പലുകളും മറ്റ് പടക്കോപ്പുകളുടെയും മറ്റും സോ യാത്രാ മാപ്പുകൾ റൂട്ട് മാപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ അല്ലാതെ മറ്റ് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല പക്ഷേ ഈ ഈ ഒരു കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതായത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അതായത് നാവികസേന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മാത്രമല്ല സിവിലിയൻസിന് പോലും അവിടെ ആ ഏരിയയിൽ ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നാവികസേന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിൽ ഉൾപ്പെടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അവിദഗ്ധ വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾ സിവിലിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികളുണ്ട് അവർക്കുൾപ്പെടെ ഈ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല സ്മാർട്ട് ഫോൺ പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തൊഴിലെടുക്കുന്നവരെ ബാധിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ആനന്ദ് ശരി സിദ്ധാർത്ഥാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് വളരെ നിർണായകമാണ് ഈ വാർത്ത ഒരു പക്ഷേ പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണമൊക്കെ നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പോലും സേനയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് സേനാവ്യൂഹം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്തുപോയി എന്ന നിലയിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത അപകടം നമ്മുടെ ഫോഴ്സിന് സംഭവിച്ചു എന്ന നിലയിലൊരു വിലയിരുത്തൽ വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അതിനെ കൂടി സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന നിലയിൽ കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടി വരും നാവികസേനയ്ക്കുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിന്റെ തുടരന്വേഷണം ഏതായാലും എൻ ഐ ഏറ്റെടുത്തു എന്ന വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് സിദ്ധാർത്ഥാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ദില്ലിയിലും ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അതിശൈത്യം തുടരുന്നു ദില്ലിയിൽ കുറഞ്ഞ താപനില രണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് രേഖപ്പെടുത്തി ദില്ലിയിൽ മൂടൽ മഞ്ഞിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ ആറു പേർ മരിച്ചു ദില്ലിയിലെ ഗതാഗത സംവിധാനം താറുമാറായി കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞിൽ കാഴ്ച മൂന്നത് റോഡ് മാർഗം യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെയും ദുരിതത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശരത്ത് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളുമായി ശരത്ത് ഒരുപാട് തീർത്തും പ്രതികൂലമായ ഒരു കാലാവസ്ഥ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ദില്ലി പോയിരിക്കുന്നു വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ സാഹചര്യം തീർത്തും പ്രതികൂലമാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാവുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ ആനന്ദ് വടക്കേ ഇന്ത്യ തണുത്ത് വിറയ്ക്കുകയാണ് വലിയ ശൈത്യത്തിന്റെ പിടിയിൽ അമർന്നിരിക്കുകയാണ് ദില്ലിയും മറ്റ് വടക്ക് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇന്ന് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ രണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് ഡിഗ്രിയാണ് തണുപ്പ് കുറഞ്ഞ താപനില ദില്ലിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ലോധി റോഡിലാണ് ഈ ഒരു താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയത് വലിയ തോതിൽ ജനജീവിതം സ്തംഭിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് തണുപ്പ് മാറുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ മൂടൽ മഞ്ഞും ശക്തി പ്രാപിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാനാകുന്നത് ഏതാണ്ട് നൂറ് മീറ്റർ അകലെ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് നൂറ് മീറ്റർ അകലെയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് നേരിട്ട് അത് കാണാൻ വേണ്ടി പോലും ഈ ക്യാമറയിൽ അത് കാണാൻ വേണ്ടി പോലും പറ്റാത്ത നിലയിലേക്ക് മൂടൽ മഞ്ഞ് ബാധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു റോഡ് ഗതാഗതം അല്പസമയം മുൻപ് ഏതാണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുൻപാണ് ഈ നിലയിലെങ്കിലും റോഡ് ഗതാഗതം സജീവമായത് അതിനു മുൻപ് വലിയ തോതിൽ പ്രതിസന്ധി തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ടായത് വലിയ തോതിൽ വാഹനങ്ങളൊന്നും തന്നെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത നിലയിൽ കാഴ്ച തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന നിലയിലേക്ക് മൂടൽ മഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് കാണാനായത് ഇതേ തുടർന്ന് നേരത്തെ ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിൽ വാഹനാപകടം ഇന്നലെ രാത്രി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു മൂടൽ മഞ്ഞിനെ തുടർന്ന് കാഴ്ച മങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിലെ ധൻഗർ പ്രദേശത്ത് കനാലിലേക്ക് വാഹനം മറിഞ്ഞ ആറ് പേരാണ് മരണപ്പെട്ടത് ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധി ഇപ്പോൾ ദില്ലിയിൽ തുടരുകയാണ് എനിക്കൊപ്പം ഇപ്പോൾ ദില്ലി പോലീസിലെ ഒരു അദ്ദേഹം ദില്ലി പോലീസിന്റെ ഡ്രൈവറാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ എന്താണ് സാഹചര്യം എന്നുള്ളത് വിശദീകരിക്കും സർ ठंड ज्यादा हो रखी है बहुत ज्यादा ठंड है और ठंड को देखते हुए ड्यूटी भी अलर्ट करनी पड़ रही है आप गाड़ी चलाने वाले विजिबिलिटी कैसा है? भी चलाना
സാധാരണഗതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം അത് പൂർണ്ണമായും നിർത്തിവെച്ച ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് സി എ ടി സി എ ടി ബി ത്രീ ലാൻഡിംഗ് സംവിധാനമുള്ള വിമാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ദില്ലി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് വിമാനങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് രാവിലെ മൂന്ന് വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചു വിട്ടിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നീട് സാധാരണഗതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എന്നുള്ള നില വരികയും ചെയ്തു ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ട്രെയിൻ ഗതാഗത ഗതാഗതത്തിന്റെയും അവസ്ഥ ഏതാണ്ട് മുപ്പതോളം ട്രെയിനുകൾ വൈകി ഓടുന്നു ഏറെ വൈകി ഓടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നോർത്തേൺ റെയിൽവേ ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും നിലയ്ക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നത് തീർച്ചയായും അത് ജനജീവിതത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നു ദില്ലി ഇപ്പോൾ സജീവമാകാൻ ഏറെ സമയമെടുക്കുന്നു സാധാരണ ഒരു ഒമ്പത് പത്ത് മണിയോടുകൂടി ഓഫീസ് ടൈം ആരംഭിക്കുന്നതോടുകൂടി ദില്ലിയുടെ നിരത്തുകളൊക്കെയും സജീവമാകാറുണ്ട് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉച്ചയോട് അടുക്കുന്നു എങ്കിലും റോഡ് റോഡിലൊക്കെയും വാഹനങ്ങൾ കുറവ് ആളുകൾ കുറവ് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഈ ഒരു അതിശൈത്യം അത് ജനുവരി ആദ്യവാരം വരെ തുടരും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പ് കേന്ദ്രം നൽകിയിട്ടുള്ള സൂചന ആ ഒരു കാലാവധി വരെ ആ ഒരു കാലയളവ് വരെ ഈ തൽസ്ഥിതി തുടരും ജനജീവിതത്തെ കാര്യമായ തോതിൽ ബാധിക്കുന്ന നിലയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും തണുപ്പ് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ആനന്ദ് ശരത്ത ഇതുപോലെ ഈ കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമാകുന്നു പ്രകൃതിയെ സംബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയും വളരെ മോശമായി തന്നെ തുടരുകയാണോ ശരത്ത് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഒരു പോക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ അതിശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പും ഭീഷണിയും ഒക്കെയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അടക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ജാമ്യ മിലിയിലൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്നും പ്രതിഷേധിക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് എന്താണ് തലസ്ഥാനത്തെ അത്തരം വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി ആനന്ദ് ജാമിയ മിലിയയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാ ദിവസവും പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രതിഷേധം ഇന്നും തുടരും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഐഷി ഘോഷ് അടക്കമുള്ള ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളടക്കം ഈ പ്രതിഷേധ പരിപാടിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു ആ തരത്തിൽ ഇന്നും ദില്ലി ജാമിയ മിലിയയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ സമരം തുടരും എന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് സി പി ഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി രാജ ഇന്ന് ഈ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതോടൊപ്പം ദില്ലിയിലെ ഇടത് പാർട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജന്തർ മന്ദറിൽ ഒരു പ്രതിഷേധം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്പസമയത്തിനകം ആ പ്രതിഷേധം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തും ചെയ്യും പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധമാണ് ഈ ഇടത് പാർട്ടികൾ സി പി ഐ എം സി പി ഐ സി പി ഐ എം എൽ തുടങ്ങിയ ഇടത് പാർട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ജന്തർ മന്ദറിൽ ഒരു പ്രതിഷേധമാണ് അവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസ് ഈ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ കൈക്കൊള്ളുന്ന നടപടി ആ ഒരു വിഷയത്തിലും പ്രതിഷേധം ഉയർത്താനാണ് ഇടത് പാർട്ടികൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ നിലയിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഇന്നും ദില്ലിയിൽ തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അതേസമയം മീററ്റ് എസ് പിക്ക് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് ഇരുപതാം തീയതി പ്രതിഷേധക്കാരോട് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ മീററ്റ് എസ് പി അഖിലേഷൻ സിംഗിന് ഇപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശ് ഡി ജി പി ശാസ്യന നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ശാസിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഡി ജി പി ഒരു കാരണവശാലും ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത പ്രസ്താവന പറയാൻ പാടില്ലാത്ത വാക്കുകളായിരുന്നു മീററ്റ് എസ് പിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായത് എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ശാസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ ഡി ജി പി ഒ പി സിംഗ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഇരുപതാം തീയതി ഈ ഈ വീഡിയോ പുറത്തു വന്നതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലായി വിശദീകരണം മീററ്റ് എസ് പിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ വിശദീകരണത്തിൽ തൃപ്താനാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ശാസിക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഒരു നടപടിയിലേക്ക് സസ്പെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളിലേക്കൊന്നും ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസ് കടന്നു പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയം വാക്കാലുള്ള വിമർശനം എന്നതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു നടപടി അത് കൈക്കൊള്ളാൻ ഏതായാലും ഇതേവരെയായി ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്രമന്ത്രി മുഖ്താർ അബ്ബാസ് നഖ്വി തന്നെ മീററ്റ് എസ് പിക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ പൊതുവെ മീററ്റ് എസ് പിക്ക് അനുകൂലമായ നില
ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ തുടരുകയാണ് നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും വിശദാംശങ്ങളാണ് ശാരത്ത് നൽകിയത് ഒരു ഇടവേള മകരവിളക്ക് പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട ഇന്ന് തുറക്കും ജനുവരി പതിനഞ്ചിനാണ് മകരവിളക്ക് എരുമേലി പേട്ട തുള്ളൽ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി നടക്കും മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്കാണ് ശബരിമല നട തുറക്കുക മേൽശാന്തി സുധീർ നമ്പൂതിരി നട തുറന്ന് ശ്രീകോവിലിനുള്ളിലെ ദീപങ്ങൾ തെളിയിക്കും പിന്നീട് പതിനെട്ടാം പടി ഇറങ്ങി അഴി തെളിയിക്കും ഇതിനുശേഷമാണ് തീർത്ഥാടകരെ പടികയറാൻ അനുവദിക്കുക നാളെ പുലർച്ചെ മൂന്നേ മുപ്പത് മുതൽ നെയ്യഭിഷേകം ആരംഭിക്കും ജനുവരി പതിനഞ്ചിനാണ് മകരവിളക്കും മകരജ്യോതി ദർശനവും അമ്പലപ്പുഴ ആലങ്ങാട് സംഘത്തിന്റെ എരുമേലി പേട്ടത്തുള്ളിൽ പന്ത്രണ്ടിന് നടക്കും തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്ര അന്നു തന്നെ പന്തളം വലിയ കോഴിക്കൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും തീർത്ഥാടന കാലത്തെ നെയ്യഭിഷേകം പത്തൊൻപതിന് രാവിലെ പത്ത് മണി വരെ മാത്രം ഇരുപതിന് രാത്രി ദീപാരാധന വരെയാണ് തീർത്ഥാടകർക്ക് ദർശന സൌകര്യമുള്ളത് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് രാവിലെ ഏഴിന് തീർത്ഥാടനത്തിന് സമാപനം കുറിച്ച് നടയടയ്ക്കും